Un placer estar en tu programa. Es, eh, la primera pregunta que queremos hacerle es acerca de este, eh, bueno, estas intenciones del Consejo Nacional Electoral para adquirir este TREP y que solo dos empresas se presentaron, una de origen colombiano y otra de origen venezolano. ¿A qué se enfrenta el país cuando solo dos empresas han presentado su propuesta para esta o en esta licitación? Vea, es interesante eso porque por lo general... Un proceso de esa naturaleza es muy competitivo, pero que solo dos empresas se presenten puede hacer que tenga que ver con la modalidad en que se van a realizar el proceso electoral. O sea, no hay muchas empresas que estén especializadas en la verificación dactilar del elector porque se requiere tener instrumentos precisos para realizar esa tarea. Entonces, cualquier empresa que quiera participar en el proceso inicial y durante y al final, entonces tiene que contar con la tecnología que los términos de referencia pone el Consejo Nacional Electoral. Yo atribuyo que eso pueda, pueda ser, va, que la modalidad del lector biométrico limite a otras empresas que no tienen todavía los instrumentos o el acceso a ese tipo de tecnología. Don Julio, viendo que solo hay dos empresas que se han presentado, ¿el CNE está obligado a contratar a una de dos a, a, de estas dos eh, propuestas o podría abrir un nuevo proceso de licitación? Pues mire, según la ley de contratación del Estado, si hay dos empresas hay que darle seguimiento al proceso que establece la ley. Y al final poder declarar a una ganadora y naturalmente a otra que pierde, pero tiene que tomar una decisión. O si ninguna de las dos reúne las condiciones que exige el Consejo Nacional, la puede declarar desierta o la puede declarar fracasada. Y podrían hacerse Yo, contra... La situación que veo es que ya estamos a tiempo. O sea, no hay mucho tiempo como para darse esas oportunidades de buscar en el mercado nuevas nuevas empresas. Y podría haber Además, una contratación buscar directa. En el mercado nuevas empresas ya se haría bajo nuevos procedimientos, porque las limitaciones que yo veo puede ser que no haya mucho interés financiero en empresas a este momento o que esas empresas especializadas estén orientadas a cubrir otras necesidades en otros países. Yo particularmente creo que el proceso electoral está, está garantizado en la medida que el Consejo Nacional Electoral tiene una experiencia acumulada como para poder combinar las ofertas que hacen estas empresas con el desarrollo institucional del organismo organismo electoral. Yo creo que hay que tener confianza en el Consejo Nacional Electoral en que el proceso electoral se va primario, se va a realizar con los mejores indicadores de calidad, de confianza y de transparencia. Yo creo que hay que llamar a los partidos políticos que van a primarias, recuerde de de nueve partidos que tenemos actualmente, solo tres van a, van a primarias. Entonces, de la población que va a participar no tiene las dimensiones de la población que participa en una elección, en una elección general. Y hay que aclarar algunas cosas. Mire, nosotros siempre que vamos a elecciones, hay personas que reclaman que se está gastando dinero en lo que no debe de en lo que no debe realizarse va. los procesos de elección que sirven para escoger quiénes van a gobernar son parte de la estabilidad incluso institucional e incluso le digo estabilidad emocional de los ciudadanos que se sienten satisfechos 
en alguna manera cuando se le consulta. No hay que vivir atribuyendo de que el problema de la democracia es la causa de todas las debilidades económicas y sociales que nosotros tenemos. Todas esas debilidades se deben esencialmente a la falta de responsabilidad de a quienes se eligen en los cargos para conducir el país y no al mecanismo o al proceso por el cual se, por el cual se eligen. Recuerde que los procesos electorales en Honduras se da tanto a nivel de las instituciones del Estado como a nivel de patronatos, a nivel de sindicatos o a nivel de otras organizaciones que son en alguna manera soporte social de la institucionalidad como son las organizaciones de carácter civil. Don Julio, eh, de manera puntual preguntarle cuándo es la fecha límite para que el CNE pueda adjudicar este TREP a una de estas dos empresas y que y de no cumplirse los requisitos de estas dos empresas, ¿podría haber una contratación de manera directa de otra empresa? Pues vea, la empresa tiene que tener todo eso preparado más o menos para el 15 de, el 15 de noviembre, ¿no? Y yo le voy a decir particularmente, yo no veo posibilidades que haya un espacio como para hacer una nueva convocatoria, porque los tiempos están sumamente, sumamente ajustados. Vea, una empresa que usted le adjudica una licitación de ese tipo, esa empresa tiene que prepararse, prepararse con tecnología y la tecnología requiere requiere un tiempo para poderlo encontrar en el mercado de acuerdo a las especificaciones que ha dado el Consejo Nacional Electoral. A mí me parece que las dos empresas, por lo que yo conozco, tienen las condiciones y las competencias como para poder cumplir la tarea que pide el Consejo Nacional Electoral. ¿no?